Se você deseja ser ou se tornar mais inteligente, na certa já deve ter ouvido alguém falar que a leitura pode te auxiliar nesse processo. E isso é comprovado cientificamente. O hábito da leitura melhora o funcionamento do seu cérebro aumentando as conexões neurais e fazendo com que seu cérebro funcione de forma mais eficiente. Segundo os cientistas, ler também pode ajudar a salvar a sua memória e retarda o declínio da capacidade do seu cérebro. Ler em qualquer época da vida pode ajudar a preservar sua memória na velhice. Isso sem contar em outros benefícios, como o aumento do seu conhecimento. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Três livros que vão te tornar mais inteligente. Se esse conteúdo de alguma forma contribuir com seu conhecimento ou com a sua motivação, se inscreva no canal e ative as notificações. Fazer isso é totalmente gratuito e você estará ajudando essa mensagem a chegar a ainda mais pessoas. E também vai garantir que você será notificado sempre que postarmos um vídeo novo. Bom, que a leitura é importante está bem claro, mas um grande problema para quem deseja ter o conhecimento e os ensinamentos encontrados nos melhores livros é encontrar tempo para leitura. E essa parte do vídeo é justamente para você que não tem tempo. Seja porque não consegue conciliar estudos, trabalho e leitura, ou porque tem uma rotina caótica, que faz com que nunca sobre tempo para ler e ao final do dia o que você mais quer é só descansar mesmo e pronto. Os livros são de grande ajuda, deles extraímos lições e aprendizados valiosos. Como eu já disse, ler vai te ajudar a potencializar a sua inteligência, e alguns livros específicos vão te ajudar nessa missão. O primeiro livro que recomendo é A Arte da Guerra. Embora esse livro antigo possa à primeira vista parecer um manual que você usaria nas Forças Armadas, as ideias sobre estratégia contidas em suas páginas se traduzem em táticas de sucesso que qualquer um poderá usar para enfrentar as batalhas diárias que temos na vida. E aqui não importa a idade que você tenha, viu? Até porque se eu pudesse voltar no tempo, teria lido esse livro com meus 14 anos e com certeza teria tido atitudes diferentes e mais inteligentes na minha juventude. O livro A Arte da Guerra foi escrito pelo general chinês Sun Tzu por volta de 500 a.C., sendo apontado como o mais antigo de estratégia já escrito. O livro, dividido em 13 capítulos, discute temas ligados à estratégia militar, sobre como se posicionar no campo de batalha, como identificar pontos fortes e fracos do inimigo, dentre muitos outros. E o melhor de tudo, você não vai precisar usar os ensinamentos em uma guerra, mas sim na sua vida mesmo para aprender a como ter um bom planejamento e como saber controlar as suas ações. O segundo livro que vai potencializar a sua inteligência e te ajudar a resolver grande parte dos seus problemas é o poder do hábito, porque fazemos o que fazemos na vida e nos negócios, escrito por Charles Durin. Todos nós temos hábitos bons e ruins, isso é inevitável. Pare de acreditar naqueles gurus do desenvolvimento pessoal que parecem ter uma vida perfeita, porque não tem. Até eu mesmo que sempre trago conteúdo voltado para o desenvolvimento pessoal, também tenho meus maus hábitos que luto diariamente para mudá-los. Pode acreditar. O primeiro beneficiado com esse canal aqui sou eu mesmo. E esse livro vai te ajudar a entender por que fazemos o que fazemos e o impacto que nossos hábitos podem ter sobre nós, nossos relacionamentos e como nos saímos no mundo dos negócios. A leitura deste livro pode fornecer inspiração e estratégia para alterar hábitos e desenvolver aqueles que nos posicionam para sermos mais admirados, influentes e bem-sucedidos no gerenciamento da nossa vida. Aqui no canal temos um resumo mais aprofundado sobre esse livro incrível. Se você deseja saber mais, o link do vídeo estará na descrição e aparecendo também nos cards nesse momento. O terceiro livro, e esse aqui um dos mais fantásticos, é Pensando Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman, que foi nada mais nada menos que Prêmio Nobel de Economia. Esse livro nos leva a uma viagem pela mente humana e explica as duas formas de pensar. Uma é rápida, intuitiva e emocional, a outra mais lenta, deliberativa e lógica. Kahneman expõe as capacidades extraordinárias e também os defeitos e vícios do pensamento rápido e revela a influência das impressões intuitivas nas nossas decisões. Comportamentos tais como a aversão à perda, o excesso de confiança no momento de escolhas estratégicas, a dificuldade de prever o que vai nos fazer felizes no futuro 
e os desafios de identificar corretamente os riscos no trabalho e em casa só podem ser compreendidos se soubermos como as duas formas de pensar moldam nossos julgamentos. As questões colocadas por Kahneman se revelam muitas vezes inquietantes. É verdade que o sucesso de um investidor é completamente aleatório e que sua habilidade no mercado financeiro é apenas uma ilusão? Por que o medo de perder é mais forte do que o prazer de ganhar? Kahneman revela quando podemos ou não confiar em nossa intuição. Oferece insights práticos e esclarecedores sobre como tomamos decisões nos negócios e na vida pessoal e como podemos usar diferentes técnicas para nos proteger contra falhas mentais que muitas vezes nos colocam em apuros. O processo de se tornar mais inteligente é um processo gradativo. Ler mais e desenvolver esse hábito é apenas uma das variáveis que você deve se atentar durante esse processo. E uma coisa eu posso te garantir, o conhecimento que você vai adquirir nesses livros você vai querer levar para o resto da sua vida. Você já leu algum desses livros ou tem vontade de ler algum desses? Me conta aí nos comentários. Ah, e se você desejar adquirir qualquer um desses, deixarei o link de todos eles na descrição do vídeo e no comentário fixado. Grande abraço e lembre-se, o conhecimento muda o mundo e muda as pessoas. Muito obrigado por assistir.